ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഭാഗത്ത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ ഭൗതിക മാറ്റം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ രാസമാറ്റം എന്നിവയാണ് നാം പ്രധാനമായും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന പേജിലുള്ള എക്സസൈസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും നാം പഠിക്കും ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് കൂടാത്തവർക്കായി ആദ്യം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നാലാം ഭാഗം കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എക്സാമിൻ സം ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഗീ നെയ്യ് ചൂടാക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ഇറ്റ് വിൽ മെൽറ്റ് അത് ഉരുകും കട്ടിങ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറി മുറിക്കുന്നു ബിക്കം സ്മോളർ പീസസ് അവ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാകുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എ പി വി സി പൈപ്പ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻസ് പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കുന്നു അത് വികസിക്കും ഹീറ്റിംഗ് വാക്സ് മെഴുക് ചൂടാക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് മെൽസ് അത് ഉരുകും ടിയറിംഗ് പേപ്പർ പേപ്പർ കീറുന്നു ബിക്കം സ്മോളർ പീസസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറും ബ്രേക്കിംഗ് എ ബോട്ടിൽ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്നു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറും ഹീറ്റിംഗ് ലാക്ക് അരക്ക് ചൂടാക്കുന്നു ഇറ്റ് മെൽസ് അത് ഉരുകും ക്രംബ്ലിംഗ് പേപ്പർ ചേഞ്ച് എ ഷെയ്പ്പ് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആകൃതി മാറുന്നു ആർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോം ഇൻ എനി ഓഫ് എബോ സിറ്റുവേഷൻ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കുവർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഗീ വാക്സ് ലാക്ക് അതായത് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കും മെഴുകും ഇവയെല്ലാം ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു വിച്ച് അമങ് ദം ഇൻവോൾവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹീറ്റിംഗ് എ പി വി സി പൈപ്പ് ആൻഡ് ക്രംബ്ലിംഗ് പേപ്പർ പി വി സി പൈപ്പ് ചൂടാക്കുമ്പോഴും ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും വിച്ച് അമങ് ദം ഇൻവോൾവ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് സൈസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കട്ടിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ടിയറിംഗ് പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ബോട്ടിൽ പച്ചക്കറി മുറിക്കുന്നു പേപ്പർ കീറുന്നു കുപ്പി പൊട്ടുന്നു ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അവയുടെ വലുപ്പത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും മുകളിലത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വസ്തുക്കൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതായത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമുക്കൊരു പേര് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ച് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഓർ സൈസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിനോ എന്നീ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ എക്സ്പാൻഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ടിയറിംഗ് എക്സെട്രാ ഓൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒരു വസ്തു വികസിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ഉരുകുന്നതോ ഇനി അത് പൊട്ടുന്നതോ കീറുന്നതോ എല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ നോട്ട് ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഈ ഭൗതിക മാറ്റം നടന്നാലും പുതിയ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നെയ് ചൂടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം നെയ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഉരുകി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നെയ്യായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിരിക്കുക പുതിയ ഒരു വസ്തു പോലും ആയിട്ടത് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ വസ്തു എപ്പോഴും പഴയത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിസിക്കൽ
കളർ ചേഞ്ച് മെഴുകിന് നിറം മാറുന്നില്ല ഇനി മെഴുകിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസീസ് ഫോംഡ് പുതിയ ഒരു പദാർത്ഥം പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബട്ട് വാട്ടർ ബോട്ട് ഷുഗർ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസീസ് ഫോംഡ് പഞ്ചസാര ചൂടാക്കി ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ അത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പുതിയൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറും വസ്തുവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിച്ചിരുന്നു ഏത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് മെഴുകു ചൂടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് പക്ഷേ പഞ്ചസാരയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചുകളെ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അഥവാ രാസമാറ്റം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ഓർ റിലീസിംഗ് എനർജി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് വസ്തുക്കൾ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടോ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് രാസമാറ്റം അഥവാ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇനി രാസമാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ പെർമനൻ്റ് ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അതായത് പഞ്ചസാര ചൂടായി ഉരുകി അത് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ കരിയായിട്ട് മാറി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കരിയായിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ മെഴുകിനെ ഉരുക്കി അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെഴുക് തന്നെയായിട്ട് മാറി ഇനി അതിനെ തണുപ്പിച്ചാലോ വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെഴുക് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും വസ്തുക്കളെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പലതരത്തിലുള്ള രാസമാറ്റങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹീറ്റിംഗ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര ചൂടാക്കുന്നു ബേണിംഗ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ കത്തിക്കുന്നു ബേണിംഗ് പേപ്പർ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നു കുക്ക് റൈസ് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ബെൻച്ചൂഡ് ചോറൊക്കെ അല്പനേരം വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റേ ഫിലിം വൈൽ ടേക്കിംഗ് എക്സ്റേ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിലിമിൻ്റെ നിറം മാറുന്നു കളർ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഫെയ്ഡ്സ് വെൻ എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വെയിലേറ്റ് നിറം മങ്ങുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ റോഡ്സ് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് റൈറ്റ്നിങ് ഓഫ് മാങ്കോസ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നത് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് വിറക് കത്തുന്നത് കേൾണിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് പാല് തൈരാകുന്നത് ഇതെല്ലാം രാസമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതിന് തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടുത്ത ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച രാസമാറ്റം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഹിയർ ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ വിച്ച് എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ രാസമാറ്റ വേളയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അതെന്ത് എനർജിയായിട്ട് മാറുകയാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറുന്നു സോ പ്രകാശോർജം രാസോർജമായിട്ട് മാറുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്
അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കിച്ചൺ അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റങ്ങളെയും ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളെയും കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസുകളും നോക്കാം കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊരിക്കലും തിരിച്ചു പോകത്തുമില്ല ബേണിങ് ഓഫ് മാച്ചിസ്റ്റിക് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിക്കുന്നതും അതും കെമിക്കലാണ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ചാരം കിട്ടും അത് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമാറ്റമാണ് ഒരിക്കലും അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് വിറക് കത്തിക്കുന്നത് കേൾഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് പാല് തൈരാകുന്നത് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കട്ടിങ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനും സൈസിനും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പുതിയൊരു വസ്തു പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് മേക്കിംഗ് ഐസ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഐസായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഐസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വാട്ടറാണ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഗി നെയ് ഉരുക്കുന്നതും ഡിസോൾവിങ് സോൾട്ട് ടു വാട്ടർ ഉപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വാ വാട്ടർ നീരാവിയായിട്ട് മാറും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നില്ല പഴയ വസ്തുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് കോക്കനട്ട് ഒന്നി ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുന്നു അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായി അവസാന പേജിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ ബ്ലിസ്റ്റർ കോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഈസ് മോർ സിവിയർ ദാൻ ദ സെയിം കോസ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ അതേ താപനിലയിലുള്ള തിളച്ച വെള്ളം മൂലമുള്ള പൊള്ളനേക്കാൾ മാരകമാണ് Do you agree with the statement? ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഭൗതിക മാറ്റത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഈ പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം നീരാവി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നമ്മൾ വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു താപത്തെ കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം ചൂടാകുന്നു വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് ആർക്കാണ് നീരാവിക്കാണ് അപ്പോൾ നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളല് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊള്ളനെക്കാട്ടിലും മാരകമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി നോ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് ലൈറ്റ് വെൻ എ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തോടൊപ്പം താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലാംസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ്സ് ഫോർ മാക്സിമം റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് വേസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൽ ഇ ഡി ബൾബിൽ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മുഴുവനും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ വേസ്റ്റേജ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ആർ ദർ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹീറ്റ് എനർജി ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ലഭിക്കുന്നതിന് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടോ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ വിരിയിക്കാനുള്ള മെഷീനാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ അവിടെ ബൾബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് മുട്ടയൊക്കെ വിരിയിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ദീപയും റഹീമും മഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സന്ദർഭങ്ങൾ പറയും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെ എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്
ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി